এখন দেখবেন ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মো পরিচালনা এমারত হোসেন সুহাগ পরিবেশিত হচ্ছে এল ইন ফুড প্রোডাক্টসের সৌজন্যে প্রবাসে বাংলার মুখ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্যে পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য সাথে আছে আমি অ্যানি খান দর্শক এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি প্রবাসীদেরকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এখানে আমরা তুলে আনি প্রবাসী জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না তাদের জীবনের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের পর্বটি দেখে নিই দর্শক আমরা আজ এসেছি সিঙ্গাপুর সন্তোষার অ্যাডভেঞ্চার কোরিয়াম এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাকোরিয়ামে পৃথিবীর সমস্ত পর্যটকরা এখানে এসে থাকে এবং তারা এখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় গ্রহণ করে কারণ সমুদ্র প্রদেশে কি ধরনের জীবজন্তু রয়েছে তা এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাকোরিয়াম আসলে তা কিছু না হলো দেখা যাবে বলে যাবে প্রিয় দর্শক এখন দেখবেন এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাকোরিয়াম সমুদ্রের উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন সাগরের বিচিত্র প্রাণী ও মাছদেরকে কখনো এত কাছ থেকে কারো দেখা হয়নি আগে সিঙ্গাপুরের এই সাগর প্রাণীকুলের মনে হয় অ্যাকোরিয়াম এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় এখানে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে টিকেট সংগ্রহ করে লিপটে করে নিচে নামতে হবে এখানকার অ্যাকোরিয়ামগুলো কাঁচ তৈরি গ্লাস দিয়ে ঢাকা উপরি অংশ ছোট ছোট সবুজ গাছ গাছালিতে ভরপুর নিচে সমুদ্রের আজব সব প্রাণী প্রায় ছয় হাজারের মতো সামুদ্রিক প্রাণী ও তিনশো পঞ্চাশটি প্রজাতির জীবজন্তু আছে প্রাণীর জন্য রাখা আছে মাটির তৈরি বিভিন্ন হাড়ি আর হরেক রকমের শৈবাল আস্তে আস্তে সময় নিয়ে অপূর্ব এই সৃষ্টিকে শুধু কাচের দেয়ালের এপার থেকে দেখা যায় ভিতরে গেলে এমন অনুভূতি হয় যেন আমি নিজেই ওদের সাথে আছি ইঞ্চিখানিক দূর দিয়ে হাঙর সহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সাথে বেড়াচ্ছে প্রতিদিন এখানে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ঘুরতে আসে প্রচুর দর্শনার্থী দর্শনার্থীরা দেখছে আর সেলফি তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছে কথা হয় তাদের সাথে সুন্দর ভাবে রাস্তা করে দেয়া আছে এবং পর্যটকরা নিরাপদে এসব সাগরের প্রাণী দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে পারেন আর ক্লান্ত পর্যটকরা কাছের দেয়ালের পাশে বসেই বিশ্রাম নিতে দেখা যায় এখানে স্টিংরে মাছ ইল মাছ হাঙর ও অন্যান্য অচেনা চেহারার বিভিন্ন বর্ডের মাছ ও প্রাণী দেখে মনটা সাগরতলের অতল রহস্যের জগতে হারিয়ে যাবে আপনার ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে আগত কয়েকজনের সাথে তাদের ভ্রমণের অনুভূতি আমাদেরকে জানায় সামুদ্রিক যে সমস্ত মাছগুলি দুর্লভ যেগুলি কখনো আমরা চোখে দেখি না এই একরণের ভিতরে সেগুলি দেখে আসলে আমি অভিভূত আমরা যারা এখানে এসছি তারা সবাই অভিভূত আশা করি আগামী দিনগুলিতে আমাদের বাংলাদেশে এরকম সুন্দর একটি যদি মিউজিয়াম করে দেওয়া হয় ওয়াটার সামুদ্রিক মাছগুলো রক্ষণ করা তাহলে বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্বের পর্যটকরা আমাদের দেশের দিকে আকর্ষিত হবে আসলে এটা মানে সাগরের ভিতরে এত সুন্দরভাবে তৈরি করা আসলে সিঙ্গাপুর বলে যে মানে ওয়ার্ল্ডের যে ড্রয়িং রুম সেটার মতোই সুন্দর সৌন্দর্য বহন করতেছে এটা আর ওয়ার্ল্ডে বোধ হয় এরকম আর তেমন কোথাও নেই যে এই ধরনের এ করিয়াম ঘন্টাখানেক এখানে থেকে বাইরে এলাম দেখার মতো জিনিস বটে সিঙ্গাপুর ঘুরতে গেলে আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড দেখা কোনোভাবেই মিস করবেন না দর্শক আপনারা দেখছিলেন এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ওমানের 
মাসকাটের কোরম এলাকায় এসেছি এবং কোরম এলাকায় আমার পিছনেই রয়েছে এম্বাসি আমরা বাংলাদেশ এম্বাসিতে এসেছি এখানে প্রতিদিনই প্রায় শত শত লোক পাসপোর্টের জন্য আসে আমরা এম্বাসেডার এবং এম্বাসিতে আগত বেশ কিছু লোকদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে এবং এম্বাসি তাদের কার্যক্রম সুন্দর এবং সুষ্ঠু পরিচালনা করে যাচ্ছে দর্শক এখন দেখুন এই এম্বাসির উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন সালতানাতক ওমানের রাজধানী মাসকাট আর এই মাসকাটের কোরম নামক স্থানে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বাংলাদেশ দূতাবাসটি অবস্থিত এই দূতাবাসে ওমানের সকল জায়গা থেকেই যাতায়াত খুবই সহজ ওমানে প্রায় সাড়ে আট লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি বসবাস করে এই আট লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা স্বল্প সংখ্যক দূতাবাসের কর্মচারীদের দেওয়া খুবই কঠিন এবং কষ্টকর তারপরেও দূতাবাসটি অত্যন্ত পরিশ্রম করে স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে আন্তরিকভাবে সন্তোষজনক ভাবে তাদেরকে সেবা দিয়ে আসছেন ওদের সার্ভিস অনেক ভালো ওদের যে আপমান ওদের যে কথা আর ওদের যে সার্ভিস এরা অনেক ভালো করে প্লাস ওরা যদি কেউ যদি চলেই যেতে চায় তাহলে যদি কোনো সমস্যা থাকে ওরা তাহলে ওটা দেখে ওদেরকে হেল্প যতটুকু হেল্প করা দরকার ওরা ওটা করতে থাকে প্রত্যেকটা কর্মচারী এবং কাউন্সিলার সবাই সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে চাই এই দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা দায়িত্বের অতিরিক্ত সময় কাজ করে যাচ্ছেন সারা বছর ব্যাপী প্রবাসীদের জন্য দূতাবাসটিতে রয়েছে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন কর্মের উপর অনেক বই পুস্তক প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত গোলাম সরোয়ার বলেন প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সকলকে প্রাণ ডাকাতে তিন শুরুছি আমরা আজ এসেছি সালতানাত ওমানের রাজধানী মাসকাটে মাসকাটে আমরা এসেছি বাংলাদেশ এম্বাসিতে আমরা বাংলাদেশ এম্বাসিতে এই কুরম এলাকায় এবং কুরমে একটা সুন্দর সুসজ্জিত এলাকায় আমাদের বাংলাদেশ এম্বাসি যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো আমরা এই এম্বাসিতে এসে আমরা কথা বলছি মাননগর এম্বাসেডর জনাব গোলাম সারোয়ারের সাথে তো মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার আমরা জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশ প্রবাসীদের জন্য এখানে প্রবাসী প্রায় আট লক্ষাধিক লোক বসবাস করে তো এই আট লক্ষ লোকেরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে ব্যবসা বাণিজ্য এবং তিনশো ইনভেস্টার রয়েছে তো তাদের কল্যাণে মোটামুটি কি ধরনের কাজ আমি করছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে আপনি যে প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠান পরিচালনার সাথে জনাব এবারত সাহেব আপনাদের এই অনুষ্ঠানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ওমানে আপনাদের এই আগমনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে ওমানে আট লক্ষাধিক বাংলাদেশি আছে প্রায় বিশ লাখই বিদেশি তার মধ্যে বিশ লাখের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশি অর্থাৎ আট লক্ষ বাংলাদেশি এখানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন বাংলাদেশে যেমন অনেক শ্রমিক কর্মী ভাই বোনরা আছেন ঠিক একইভাবে আমাদের অনেক উচ্চ পদস্থ বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত আছেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং অনেক শিক্ষক আছেন শিক্ষকতার সাথে জড়িত ওমানে বাংলাদেশিদের অবস্থান প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিচরণ যদিও আমাদের শ্রমিক কর্মী সংখ্যাই বেশি সেইটিকে মাথায় রেখে বাংলাদেশ দূতাবাস তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের এই বাংলাদেশিদের কল্যাণে 
সার্বিক ব্যবস্থা সব সময় গ্রহণ করে থাকি আমাদের প্রতিদিন বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রায় পাঁচ থেকে ছয়শো বাংলাদেশি আসেন বিভিন্ন রকম সেবা নিতে তার মধ্যে একটি প্রধান হলো পাসপোর্ট সেবা আমরা তাদের নতুন পাসপোর্ট প্রদান এবং পাসপোর্ট নবায়নের কার্যক্রম করে থাকি আমাদের এখানে দূতাবাসটির প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের লোকজন কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা অপ্রতুল তারপরও সেই সেটিকে দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যারা বাংলাদেশের আছেন তাদেরকে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার জন্য আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের ওমানে পাঁচটি বাংলাদেশ স্কুল আছে এখনো পর্যন্ত সালালায় আমাদের কোনো স্কুল নেই তবে সম্প্রতি আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ওমানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সালালাতে একটি বাংলাদেশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি আবেদন করেছি এবং সেই আবেদনটি আমি দূতাবাস থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে একাধিকবার দেখাও করেছি এবং অনুরোধ করেছি এটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটিকে অনুমোদন করার জন্য এটি প্রক্রিয়াধীন আছে তারা বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন আমরা ইবরি জেলায় বসবাস করি বা লক্ষাধিক বাংলাদেশের সাথে কথা বলেছি বাংলা কমের সাথে কথা বলেছি তো ইবরি যারা বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের একটা দাবি যে ওখানে যদি একটা বাংলাদেশের যে কোনো একটা সরকারি ব্যাংকের শাখা আনা হয় বা শাখা করা হয় তাহলে এখানে যারা প্রায় তিন শতাধিক ইনভেস্টার রয়েছে তাদের খুব সুবিধা হবে তো এই ব্যাপারে আমরা মাননীয় অ্যাম্বাসাডার কাছে জানতে চাই যে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ আপনার বা কূটনৈতিক কোনো সম্পর্কের শুধু ইব্রিবাসী না এটা নিশ্চয়ই ওমানে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিরাই হয়তো চাইবেন যে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকের এখানে শাখা হোক যদি এখানে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই আমাদের দুটি একচেঞ্জ হাউস আছে যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠাতে পারেন বাংলাদেশি মালিকানাধীন দুটো একচেঞ্জ হাউস আছে তাছাড়া অন্যান্য বিদেশি একচেঞ্জ হাউস তো আছেই ব্যাংকের শাখার বিষয়ে দুটি বিষয় এখানে বিবেচনার আছে একটি হলো এটা স্থানীয় আইনে কতটা সেটি সুযোগ আছে সেটি দেখা দেখতে হবে আর দ্বিতীয় হলো আমাদের এটা ব্যাংক যদি পরিচালনা করতে হয় এটা কতটা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক কিনা সেটি ওই ব্যাংককে আগে বিবেচনা করে দেখতে হবে অবশ্যই আমরা বিষয়টিগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসব বিশেষ করে যারা ব্যাংকিং ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন তাছাড়া আমি যেটা বলেছি যে দুটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন যে একচেঞ্জ হাউস আছে সেই দুটির কিন্তু দুটি বাংলাদেশি দুটি ব্যাংকের মালিকানাধীন সেই দুটি ব্যাংকও তারাও বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে এখানে ব্যাংকের তফসিলি ব্যাংকের শাখা খুলে খোলার সুযোগ আছে কিনা এবং সেটি তাদের জন্য কতটা ভায়াবল হবে সেই বিষয়গুলো অবশ্যই আমরা তাদের সাথে কথা বলব বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে ট্যুরিজম বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করছে এবং এই বর্ষটি চলছে এবং ট্যুরিজমকে সে উদ্যমের সাথে কাজ করার জন্য সারা বিশ্বের কাছে সে তার জিনিসগুলো তুলে ধরছে তো আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ এবং ওমানের সাথে এই পর্যটন শিল্পটাকে কিভাবে আমরা এমের মাধ্যমে কিভাবে দুই দেশের মধ্যে একটা সম্পর্ক জোরদার করতে পারে বা একটা ব্রিজ তৈরি করতে পারে কারণ ওমান একটি সুন্দর দেশ এখানে বাংলাদেশের লোকরা আসবে এবং ওমান থেকে বাংলাদেশের পর্যটকরা বাংলাদেশ দেখবে কারণ বাংলাদেশ অনেকটা সুন্দর দেশ এবং সমস্ত আবহাওয়া উপযোগী এবং এক এক সরণিত দেশ আপনি জানেন তো সেই ক্ষেত্রে কতটুকু আমাদের কি করা যায় এই ব্যাপারে কি ধরনের সহযোগিতা আপনি করতে পারেন বাংলাদেশ পর্যটন আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সেটি আমরা জানি এবং আমরা দূতাবাস থেকেও সেই বিষয়গুলো ওমানি জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেছি করছি এবং করে যাচ্ছি ওমানি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যখন সুযোগ আসে আমরা বাংলাদেশের উপর আর্টিকেল ছাপানোর ব্যবস্থা করছি এবং যাতে করে বেশি সংখ্যক ওমানি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানে এবং বাংলাদেশের যে ভ্রমণের বিষয়ে তারা উৎসাহ পায় সেই বিষয়টি আমরা চেষ্টা করছি এবং সরকারি পর্যায়ে দু দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করা যায় কিনা সেই বিষয়েও আমরা আলোচনার মধ্যে আছি সাম্প্রতিককালে আমাদের 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এসেছিলেন আমাদের পর্যটন মন্ত্রী মহোদয় উনি ওমানের পর্যটন মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলাপ কালে এই বিষয়টি এসেছে এবং দুই দেশই এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেছে যে সামনের দিনগুলোতে আমরা যদি একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারি তাহলে সেটি থেকে আমাদের পর্যটন দুই দেশেরই পর্যটন খাত উপকৃত হতে পারে এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি পর্যটন বিষয়গুলা বাংলাদেশ মানে ওমান থেকে কিভাবে সহজে বাংলাদেশিরা পেতে পারে এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি ধরনের মানে ভাবছেন যে এটা পর্যটন বাংলাদেশ থেকে আসতে চায় কিন্তু ওমানিরা বিষয়টা একটু হার্ড তাদের এখানে বিষয়টা হার্ড তো সেটাকে ইজি কিভাবে করা যাবে কি গ্যারান্টিতে ইজি হয় কারণ যারা আমরা যারা ভ্রমণে আসি বা পর্যটক হিসেবে আসি আমরা কিন্তু কিন্তু থাকব না দুটো বিষয় আছে একটা হলো আমাদের অনেক ব্যবসায়ীরা এখানে আসতে চান ব্যবসায়িক কাজে এবং ব্যবসায়িক কাজ এবং পর্যটন দুটোই একসাথে সেক্ষেত্রে আপনার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভব সুযোগ সুযোগ আছে তাই আমরা ওমানের যে চেম্বার অফ কমার্সের সাথে এটি আলাপ করেছি যাতে ওমানের যে ভিসা পদ্ধতি আছে সেটিকে আরো আধুনিকায়ন করা আধুনিকায়ন না ওটাকে আর একটু সহজীকরণ করা যেটা যাতে করে বাংলাদেশিরা বেশি করে যারা বিশেষ করে পর্যটনের জন্য অথবা ব্যবসায়িক কাম পর্যটন এর কাজে আসতে পারে তো এ বিষয়ে যে সমঝোতা স্বাক্ষরের স্মারকের কথা আমরা ভাবছি আমরা অবশ্যই এই বিষয়গুলো মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং সেটি যদি হয় তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে ওমানে ভ্রমণের যে ভিসা প্রাপ্তি অনেকটা সহজতর হবে বলে আমরা মনে করি বাংলাদেশের সমান প্রায় চারটিও দেশ হলো একটা ওমান তো এখানে অনেক জমি রয়েছে যারা ফ্রি দিতে পারে বাংলাদেশিদের এগ্রিকালচারের জন্য তো এই ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ সুবিধা আছে কি না কারণ আমরা অনেক গার্ডেন দেখেছি অনেক সবজি বাগান দেখেছি অনেক গরুর ফার্ম দেখেছি অনেক ছাগলের ফার্ম দেখেছি বাংলাদেশিদের যদি খুব উৎসাহ হয় এখানে এগুলো করার জন্য বা এখানে বিনিয়োগ করে বা একটা বিশাল ফার্ম করার চেষ্টা করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো ধরনের সহযোগিতা চিন্তা ভাবনা আছে কিনা বাংলাদেশি মালিকানাধীন এখানে প্রচুর আপনার এইসব গার্ডেন আছে কৃষি কৃষি ভিত্তিক শিল্প আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপন্ন হচ্ছে এবং এগুলো পার্শ্ববর্তী দেশে ওমানের চাহিদা পূর্ণ করে পার্শ্ববর্তী দেশে রপ্তানি হচ্ছে বিশেষ করে শীতের সময় এটার আপনার এইটা বেশি থাকে তো এখানে এখানে স্থানীয় আইন অনুযায়ী বিদেশিরা এখানে ভূমি মালিকানা পেতে পারে না সুতরাং যে কোনো ওমানি স্পন্সারের মাধ্যমেই তাকে এই কাজটা করতে হয় যেটি বর্তমানে বাংলাদেশিরা করছেন কোন একজন ওমানি স্পন্সারের মাধ্যমেই ওনারা ওই জমিগুলো চাষ করছেন এবং এখানে ফসল উৎপাদন করছেন তো এটিকে ভবিষ্যতে আরো কিভাবে বাড়ানো যায় সেটির বিষয়ে আমরা ওমান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথেও কথা বলছি এবং তা বাংলাদেশের যে কৃষি প্রধান দেশের যে সাফল্যগুলো আছে ওমান সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে সম্প্রতি সম্প্রতি আমি এখানে যে কৃষি মন্ত্রী ওমানের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে আমি ওনাকে বাংলাদেশের কৃষির বিষয়ে ওনাকে ব্রিফ করেছি এবং উনিও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমরা দুই দেশের মন্ত্রণালয় পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে যাতে ভবিষ্যতে আরো বেশি আপনার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং এক্সচেঞ্জ অফ নলেজ হতে পারে সেটির উপরও আমরা কাজ করছি এবং ভবিষ্যতে আশা করি এ বিষয়ে আমরা সাফল্য পাব যদি ওমান গভর্নমেন্ট বাংলাদেশি দলকে মানে কোনো একটা ইভেন্ট করার জন্য মানে প্রদর্শন ম্যাচ খেলার জন্য আনে বা তারা যদি খরচ বহন করে এই সুযোগটা এখানে তৈরি করা যায় কিনা এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে একটু সহযোগিতা করতে পারেন বাংলাদেশ ক্রিয়া সংগঠন ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের মতো অতটা নেই তারপরেও এখানে বেশ কিছু ক্রিকেট ক্লাব আছে তাদের খেলার এখন এখন পর্যন্ত তারা অতটা মানসম্পন্ন না এটি হলো বাস্তবতা ফুটবলে তা ওমান বেশ শক্তিশালী একটি দল এবং তারা সাম্প্রতিককালে আপনার গালফ টুর্নামেন্টটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই বছর ক্রিকেটের প্রতি মানুষের দিন দিন আপনার জনপ্রিয়তা বাড়ছে তো এটিকে ভবিষ্যতে হয়তো সুযোগ যখন আসবে তখন আমরা এটি নিয়ে কাজ করতে পারব 
দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলিম ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম এলিন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারা দেখছেন এলিন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে আমরা দেখে নিব প্রবাসী জীবনের টুকিটাকি কিছু খবরা খবর বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল জেদ্দার ইংলিশ সেকশনের স্টাফ জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল স্কুলের অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় ও চেয়ারম্যান ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান ড নজরুল ইসলাম ডিরেক্টর অব অ্যাডমিন ইঞ্জিনিয়ার হারুনুর রশিদ ডিরেক্টর অব এডুকেশন ড মুজিবুর রহমান ডিরেক্টর অব ফিনান্স ড আকবর আলী সহ স্কুলের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সেই সাথে বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রদত্ত দুই কোটি টাকা হাতে পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রিয়াদে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ জেদ্দার কনসাল জেনারেল এফ এম বোরখান উদ্দিন সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল জেদ্দার ইংলিশ সেকশনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অগ্রিম ধন্যবাদ জানান স্কুল কর্তৃপক্ষ কাতারে মৌলভীবাজার জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদের আয়োজনে দোহার স্থানীয় একটি হোটেলে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি শেখ ফারুক আহমেদের সভাপতিত্ব ও ফয়েজ আহমেদের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি নেতা নজরুল ইসলাম সিসি জামাল উদ্দিন তফাদার সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলাম আবেদুর রহমান ফারুক বদরুল আলম মালেক আহমেদ ও বদরুল ইসলাম সহ অনেকে এ সময় বক্তারা বলেন ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজনে বিপুল সংখ্যক মৌলভী বাজার প্রবাসীদের এক সঙ্গে দেখে ভালো লাগছে এ ধরনের আয়োজন কমিউনিটিতে একের প্রতি অন্যের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংযুক্ত আরব আমিরাত আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি আবুধাবি শাখার উদ্যোগে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সুলতান আহমেদ সোহাগ এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক তৈয়ব আলী এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার খাইরুল আমিন খোকন ও প্রধান বক্তা ছিলেন কুতুব উদ্দিন এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আব্দুল কাদির জয়নাল ইদ্রিস মিয়া মিজানুর রহমান ইলিয়াস হাওলাদার বাদশা মিয়া ও ইব্রাহিম সহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দরা আলোচনা সভা শেষে মাওলানা গিয়াসউদ্দিন ডনির পরিচালনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর তাৎপর্য ব্যক্ত করেন এবং এই দিনে যারা নির্মমভাবে হত্যা হন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার ও শহীদদের স্মরণে রিয়াদে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল সৌদি আরবের রিয়াদে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে রিয়াদ মহানগর যুবলীগ ও শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার ও শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় কারি আব্দুল সালামের পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শওকত ওসমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড রেজাউল করিম মিলন শহীদ মাতব্বর ও শেখ লিয়াকত আহমেদের যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আবুল বশির শহীদুল হক শহীদ মেহেদি হাসান মুরাদ জহির হোসেন ইসা উল্লাহ প্রমুখ দর্শক ঘড়ির কাটে বলছে আজকে আর সময় নেই আমাকে এখন বিদায় নিতে হবে বিদায় খনে বলতে চেয়ে আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগে তা জানিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন এছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস প্রবাসে বাংলার মুখ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আর এই মুহূর্তে যারা অনুষ্ঠানটি দেখতে মিস করেছেন তারা অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ প্রবাসে বাংলার মুখ এটিএন বাংলা আজকের মতো আমি এনিক খান বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সেম টাইম সেম চ্যানেলে টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই